。为什么说这次暴力事件可以联想到人们的无知呢？因为现在的人啊，不知道什么是厚德载物。很多人认为物就是金钱，是房子，是票子。其实啊，这个物指的是我们天天所想的一切事物，包括健康啊、长寿啊、子孙啊等等，这些啊都属于。所以厚德载物啊，就是说，只有把德积厚了之后，那么才能得到物。厚德厚物，薄德薄物，缺德缺物，无德无物。那么照着这个公式啊，一看我们就明白了。如果我们缺物，那么就知道了我们缺德；如果无物，那就知道了我们无德。如果我们厚物，那么就知道了我们厚德，这就是根据能量守恒定律转化的结果。要知道啊，生命中的一切现象啊，都是受其能量而影响的。比如我踩你一脚，那么你就会瞪我一眼，这都是因为能量在平衡。如果我不想让你瞪我，那么我马上说一句对不起，那么这一句话。就能平衡能量，也就是说，每个人过去挖的坑的深度不一样，所以啊，我们通过学习传统文化，我们每个人填坑的速度也不一样。有些人的速度快，一下子就填满了；而有些人的坑比较浅，一个月就填完了。所以，这些人的道路就看起来平坦。那么有些人过去挖了几百米、几千米的坑，平时呢又不太努力，所以啊，这个坑你永远都填不完。孩子好或者不好，你的身体健康或者不健康，生意顺利或者不顺利，这就是个体的差异。生命中的一切现象都是受能量的影响。都是根据能量守恒的原理来创造的，就如每个人的生命中都有一块蓄电池，那么蓄电池的电量不是固定的，它是会变化的。我们随时都可以改变生命中的蓄电量，但是在这一刻没有采取改变时，它就是一个定数。有些人啊，拼命的去赚钱，其实啊。就是把这个蓄电池里面的电全部转化为金钱，当然，它的健康就会出现问题。因为有的时候啊，我们拿钱去填坑，还不一定能填得上。所以，有时候我们看到有些人该得到的，他没有得到，觉得他是一个傻瓜。其实啊，我们要知道，该得到的他没有得到，那么他的能量。依然储存在它的电池之中，那么这些能量可以转化为长寿，转化为健康，甚至还可以转化在它子孙的身上。所以，能量是可以转化的。我们知道，电能可以转换成为热能，冰箱可以制冷，电灯可以发光，实际上都是由电能转化而来的。所以说，一切啊。都会自动平衡的。感恩大家，我是有福。